আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংযোগে হেফাজতে ইসলামের লং মার্চ সে সঙ্গে সহিংসতা নাশকতা ইত্যাদি নানা আশঙ্কা এখন আপনারা আমরা সবাই উদ্বিগ্ন আপনারা জানেন গণজাগরণ মঞ্চ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট একাত্তরের ঘাতক দ্বারা নিমুক্ত কমিটির সহ বিভিন্ন সংগঠন আজ সন্ধ্যা ছটা থেকে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত হরতাল অবরোধ কর্মসূচি দিয়েছে আলোচনায় ছিল যুদ্ধাপরাধীর বিচার এবং যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামাত শিবির নিষিদ্ধ করা গণজাগরণ মঞ্চের অহিংস আন্দোলনও চলছিল কিন্তু আমরা দেখলাম গত কয়েক মাসে গণমাধ্যমে এসেছে জামাত শিবিরের সহিংস সন্ত্রাসী কিছু তৎপরতার কথা সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে পুলিশ নিহত হয়েছে হতাহত হয়েছে অনেকেই পুলিশ থানা থেকে শুরু করে রেল লাইন মন্দির পাগোডা গির্জা নানা কিছুতে হামলার ঘটনাও আমরা দেখলাম আলোচনায় নৈরাজ্যের কথায় আসছে এরই সঙ্গে গণজাগরণ মঞ্চ যেখানে যুক্ত দলমত নিয়ে বিশেষে নানা ধরনের শ্রেণী পেশা বয়সের তরুণ ছাত্র নারী পুরুষ ব্লগার তাদের দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং জামাত শিবির নিষিদ্ধ করা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে নাস্তিকতার এবং ইসলাম বিরোধিতা ফলে এবার আবারও যুদ্ধাপরাধ এবং জামাত শিবিরের সহিংসতা বা তাদের নিষিদ্ধের দাবি চাপা পড়ে গিয়ে এখন মূল আলোচনায় চলে এসেছে নাস্তিকতা আস্তিকতা ধর্মের পক্ষ বিপক্ষ এবং এবারের লং মার্চের ঘোষিত উদ্দেশ্য তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মবিরোধী বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে ইসলাম বিরোধী বলা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অনেক পক্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি হেফাজতে ইসলাম একটি পক্ষ তার বিরুদ্ধে আবার বেশ কিছু ইসলামী সংগঠনকে আমরা দেখতে পাই বিরোধী অবস্থান নিচ্ছে জামাত ইসলামী এর মধ্যে একটি পক্ষ বিএনপি একটি পক্ষ বিএনপি জামাত সহ আঠারো দলীয় জোটও একটি পক্ষ এদিকে মহাজোটও একটি পক্ষ সব পক্ষের বিরুদ্ধে কম বেশি অভিযোগ উঠছে রাজনীতিতে ধর্মের কার্ড ব্যবহার করে নির্বাচনের হিসাব নিকাশ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা পাকিস্তানে দেখেছি বাংলাদেশ আমলে বিয়াল্লিশ বছর ধরে দেখেছি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য ভালো হয় না বলেই বেশিরভাগ লোক মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঠিক কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটি নিয়ে আশঙ্কা শঙ্কা নানা রকম আলোচনা চলছে আমরা একাত্তর সংযোগে এই বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সঙ্গে অতিথিরা বিভিন্ন সময় যুক্ত হবেন আপনারা যারা এরই মধ্যে অন্যান্য একাত্তর সংযোগ দেখেছেন তারা জানেন তবে এখন আছেন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি বাং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং আরও আছেন সুজনের সম্পাদক সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সম্পাদক ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার আমাদের সঙ্গে লালবাগ থেকে যুক্ত হচ্ছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি এবং অন্যান্য যারা যুক্ত হবেন তাদের সঙ্গে একে একে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব এবং আলোচনায় তাদেরকে টেনে আনবো প্রথমেই অবশ্যই আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের কাছে জানতে চাই আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আপনার এলাকা কামরাঙ্গির চরে যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে আমরা শুনেছি পুলিশের সঙ্গে সেখানে ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা ছিলেন এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে বা যারা লং মার্চের জন্য সমাবেশ করার চেষ্টা করছিল তাদের সঙ্গে আপনি একজন যিনি নিহত হয়েছেন তারা আপনাদের কর্মী কিনা সেটি নিয়েও কিছু প্রশ্ন উঠেছে আপনি কি বলবেন দর্শকদের যে কি ঘটেছিল সেখানে আপনার চোখে ধন্যবাদ আপনাকে আজকে ঠিক বিকেল বেলা সন্ধ্যার আগে কামনাগির চরে আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ছিল মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি থানায় থানায় আমাদের জমায়েত এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যেই আজকে হেফাজতে ইসলামের নামে একটি গ্রুপ তারা সেখানে ইটপাটকে নিক্ষেপ করে এবং দুই পক্ষেরই কিছু ধাওয়া পাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে গুলি বর্ষিত হয় এবং গুলি কারা করেছে এটা তদন্তের বিষয় এখন পর্যন্ত ঠিক আমি ঠিক বলতে পারছি না অনেকে অনেক রকম কথাবার্তা বলছেন এটা তদন্তের বিষয় গুলিতে আমাদের একজন ছাত্রলীগের কর্মী নিহত হয়েছে এবং আরও দু তিনজন আহত হয়েছে আমি এখনই তাদেরকে হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দেখেই আমি এখানে এসছি তদন্তদিন বিষয়টা কাজে এই বিষয়ে এর বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না তো অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আজকে যেটা ঘটলো একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর জমায়েতের উপর তারা আজকে এভাবে ইটপাটকেল চলে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে করে কামনা কিছু একটা টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি আপনারাও দাবি করেছেন যে আপনাদের শান্তিপূর্ণ লং মার্চের চেষ্টায় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে আজকে আমরা দেখেছি সারা দেশ থেকে বেশ কিছু খবর এসেছে যে যেখানে বাস পাওয়া যায়নি বা ট্রেনের টিকিট পেতে দেরি হয়েছে সেখানে কিছু আক্রমণের ঘটনা হয়েছে সহিংসতার ঘটনা হয়েছে মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি ধন্যবাদ আমি প্রথমে আমার সহপাঠী যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন 
আমি আমার অন্তস্থল থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং একাত্তর পরিবারকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আজকে অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে আপনারা দেখেছেন আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই নাস্তিক মোরতাত এবং ব্লগার সহ যারা ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুরা আছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা এদেশে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে নিয়ে একটা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছি শান্তি করি সবাই করেছি মানুষকে বুঝিয়েছি যে ইসলাম কি জিনিস এবং ধর্ম কি জিনিস আর নাস্তিকতা কি জিনিস কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে আন্দোলন বা পর্যায়ক্রমে আমাদের আন্দোলনকে ধারাবাহিকভাবে আমরা করে আসতেছি এরপরে সর্বশেষ যেই আগামী ছয় তারিখ আগামীকাল জি আমাদের সাথে মৌলানা মহিউদ্দিন রুহির সংযোগ খানিক্ষণের জন্য সমস্যা দেখা যাচ্ছে আমরা তার কাছে ফিরে যাব যখন যখনই আমরা তাকে আরও একবার পাবো আমরা ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার আপনি শুনছিলেন মৌলানা মহিউদ্দিন রুহির কথা এবং তার আগে আইনমন্ত্রীর কথাও শুনলেন এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবে লং মার্চ করার কথা বা বিভিন্ন কর্মসূচি করার কথা বললেন মৌলানা রুহি তার সাথে আবার আইন প্রতিমন্ত্রীও বললেন যে তারাও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করছেন শান্তির খুব একটা লক্ষণ কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুর্ভাগ্যবশত দেখতে পাচ্ছি না এটাই আমাদের শঙ্কা ছিল এটাই আমাদের আশঙ্কা ছিল আমরা গতকালকে একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি আমরা সেই সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলামকে আমরা তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলাম একই সাথে যারা হরতাল দেখেছে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে যাতে এই এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির ফলে এই রকম ব্যবস্থা ঘটবে এটাই আমাদের শঙ্কা ছিল তো আমরা সত্যি শঙ্কিত এবং দেশবাসী যাদের সাথে আমার দেখা হয় কথা হয় তারাই সবাই বলে তারা উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত কারণ তারা তাদের যানমালের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত এবং এই আমরা প্রথম লাশ পড়তে দেখলাম আমি জানি না আরও কতগুলো লাশ আমরা দেখব এগুলো অহেতুক অকারণ এবং এর কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার মনে হয় এটা অতি সহজে এড়ানো যেত অতি সহজে এড়ানো যেত কি না আইন প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব কারণ বা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা হচ্ছে যে এই এড়ানোর জন্য এই সংঘর্ষ বা মুখোমুখি অবস্থান এড়ানোর জন্য সরকার বিশেষ করে যারা এই যে ব্লগারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন করা হচ্ছে তাদের ওপরই যতটা খরগস্ত হয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছেন তাদের বিরুদ্ধে সেরকম শক্ত হতে তাদের দেখা যাচ্ছে না গত পহেলা এপ্রিল লাল দিঘির মহাসমাবেশ থেকে ঘোষণা করেছেন যে প্রত্যেক মুসলমান এই লং মার্চে শান্তিপূর্ণ লং মার্চে হাতে তসবি এবং জাই নামাজ নিয়ে আপনারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং আমাদের প্রোগ্রাম হবে শত পার্সেন্ট শান্তিপূর্ণ এবং ইমানি লং মার্চ নবী প্রেমিক লং মার্চ সরকারকে আমরা জানিয়েছি যে আমাদেরকে লং মার্চের পরবর্তী মহাসমাবেশ করবার জন্য আমাদের তিনটা আমরা করেছিলাম তিনটার মধ্যে আমাদের একটা সাতাত্তর চত্বর এবং মাঝে বিনিয়োগ পল্ট তো সরকার আমাদেরকে একদিকে সাতাত্তর চত্বরের অনুমতি দিয়েছেন আরেক দিকে সরকার আমাদের লোকজনকে লং মার্চে যাওয়ার জন্য বাধা প্রদান করতেছেন হ্যাঁ আপনার আপনাদের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি যে সরকার এ ক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি নিয়েছেন কিন্তু আপনি একটু আগে বললেন শান্তিপূর্ণ আলোচনার কথা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির কথা এবং একাত্তর পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে চট্টগ্রামে একাত্তরের টিমের ওপর একাত্তরের ক্যামেরার ওপরে হামলা হয়েছে লং মার্চের জন্য যেখানে প্রস্তুতি না হচ্ছিল সকাল থেকে আমরা লাইভ করছিলাম সেখানে সে বিষয়ে আপনি কি বলবেন আমাদের শান্তিপূর্ণ লং মার্চ যাত্রা ছিল রাস্তায় রাস্তায় সারা বাংলাদেশের প্রতিটা চৌরাস্তায় প্রতিটা স্টেশন জায়গায় সরকার পুলিশের বা যারা ইসলাম বিদ্বেষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আমাদের লং মার্চের যাত্রীদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তারা মারধর করতেছে এবং গাড়ি বাংসুর করছে তারা পিছন দিকে ওয়াপেস পাঠিয়ে দিচ্ছে 
এমন কি অনেকের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে অনেকের কে আহত করেছে প্রচন্ডভাবে আহত করেছে এবং আরো বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে যেমন আমি নাঙ্গল কুমিল্লার কোটা বলতে আমাদের মার্সের কর্মী বাড়ির সদস্যরা নিয়ে গেছে এবং গাইবান্ধাতে আমাদের লং মার্সের আহত কর্মীদেরকে গাইবান্ধা সদর থানায় গাড়ি সহ ধরে নিয়ে গেছে এবং যশোরে এবং দৌলতদিয়া ফেরিতে লং মার্সের আহত কর্মীদেরকে আহত করেছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশের সহায়তা লং মার্চ কর্মীদেরকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাতে লং মার্চ পারে আপনি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে এখন যোগ দিচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী আপনি শুনছিলেন এতক্ষণের যা বলছিলেন মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি যে তিনি অভিযোগ করছেন যে তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি বাধা দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে আজকে আমরা চট্টগ্রামে যে পরিস্থিতি দেখছি আপনি আমাদের দর্শকদেরকে বলুন যে সেখানে কি শান্তির পরিস্থিতি আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা চট্টগ্রামে তো শান্তিপূর্ণভাবে এই পর্যন্ত আমার সকাল থেকে যেটা তথ্য আমার কাছে এসছে সেটা হচ্ছে এখানে হাজার হাজার জনতা ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু এখান সকাল থেকে এখানে বাসগুলোকে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং বাসের মালিকদের তাদের সমিতিকে বলা হয়েছে যাদের বাস রাস্তায় দেখা যাবে তাদের রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করা হবে এবং সমিতি এই জন্য তারা পরিষ্কারভাবে বলেছে তাদের এই ধরনের থিয়েটার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে বাস দেওয়া সম্ভব না যদি এই থ্রেট যদি এই থ্রেট তাদেরকে করাই হয়ে থাকে তাহলে তার প্রত্যুত্তরে আমরা শুনলাম যে চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি বাসের কাউন্টার অফিস সেখানে আক্রমণ করা হয়েছে এবং ভাঙচুর করা হয়েছে কারণ এখানে সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম তো না এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ফেরিঘাট গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে প্রতিবন্ধকতার কারণে এখানে তারপরে কিন্তু আমি বলবো তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে চট্টগ্রামে তাদের কর্মসূচি পালন করছে কিন্তু ঢাকা অভিমুখে রওনা হতে পারছে না যেহেতু সবগুলো বাস বাস সমিতিগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে চাপের মুখে রেখে যান চলাচল বন্ধ রেখে সরকারের পক্ষ থেকে চাপের মুখের কথা বললেন আইন প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছে জানতে চাইব এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য আসলে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগটি সত্য নয় সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে হেফাতুল ইসলাম যদি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করে সেই কর্মসূচি কোনো বাধা দেওয়া হবে না কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি হেফাজতে ইসলামের যে কর্মসূচি তারা বিএনপি এবং জামাতের হেফাজতে তারা এই কর্মসূচিতে পালন করছেন টোটালি বিএনপি এবং জামাতের হেফাজতে তারা আছেন এবং আপনারা লক্ষ্য করবেন নিয়ন্ত্রণ যে তারা করছেন তার প্রমাণ তাদের বক্তব্যেই বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রমাণ সেখানে কোটি কোটি টাকা তারা খরচ করছেন প্রত্যেকে টাকাটা আসছে এত কোটি কোটি টাকা কিভাবে হেফাজুল ইসলাম আল্লামা শফি সাহেব একজন বুজুর্গ আলেম এবং অত্যন্ত বাংলাদেশের হাক্কানি আলেমদের মধ্যে তিনি একজন এবং এইভাবে কোটি কোটি টাকা জোগাড় তিনি কোথেকে করেছেন এবং কিভাবে তা কারো খরচ করছেন আপনারা লক্ষ্য করবেন যে গত বর্ষু দিন এই হেফাজুল ইসলামের মহানগরের সেক্রেটারি যতটুকু সম্ভব মৌলানা জাফরুল্লাহ খান তিনি বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মেতে শেখ হাসিনাকে নাস্তিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার গ্রেফতার দাবি করেছেন বললেন যে ব্লগারদের কেবলমাত্র গ্রেফতার করলে চলবে না আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করতে এবং তিনি একজন নাস্তিক এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা ইসলামকে আমরা সবাই ভালোবাসি বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম প্রিয় বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মবিরোধী ভিরো আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ এখনো মুরগি বা হাঁসটা যখন ডিমটা পারে প্রথম ডিমটা পারে বা পুকুরের দিকে তখন জাল ফেলে মাছটা উঠায় বড় মাছটাকে মসজিদ ইমাম সাহেবকে দিয়ে আসে এত ধর্মবীর আমাদের দেশের মানুষ 
সেই ধর্মবিনের মানুষদের তাদের তাদেরকে ব্যবহার করছে আমরা ইসলামের উপর কোন আঘাত ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কুৎসা রটনা করা আমাদের নবীজির বিরুদ্ধে কোনো কুৎসা রটনা করা বা তার অপমান করা এ সমস্ত কোনো অবস্থাতেই আমরা একজন মুসলমান হিসেবে সেটা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু ব্লগারদের বিচারে অভিযোগ উঠেছে এবং আমরা নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেকে হয়তো পথপ্রষ্ট থাকতেও পারেন আমরা জানি না কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু ব্যবস্থা নিয়েছি কিছু ব্লগারদের গ্রেফতার করেছে এবং তদন্ত চলছে যে তার ব্লগ হ্যাক করা হয়েছে না সেই ব্লগারদের ব্লগারদের সত্যি সত্যি তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যদি কথাবার্তা বলে থাকে প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত কথাবার্তা আসছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব এবং আইন তার নিজস্ব গতিত চলবে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বা ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করলে কোনো রকম অপমানের কথাবার্তা বললে আইন যে আছে আমাদের প্রচলিত বর্তমান আইন সে সেই আইনকে আরও সংশোধন করে আরও কঠিন করার প্রথম চিন্তা ভাবনা আমরা করছি এ ব্যাপারে কয়েকদিন আগেই আমাদের মাননীয় আইন মন্ত্রী একটা এরপরে হেফাজুল ইসলামের আজকে যে কর্মসূচি তারা যেটা দিচ্ছেন এই কর্মসূচির কোনো অর্থই হয় না তারা টোটালি বিএনপি জামাতের হেফাজতে থেকে তারা কোথায় কোথায় একজন মানুষকে নাস্তিক বলছেন এবং আমি স্পষ্ট বলতে চাই কাউকে নাস্তিক বলে একজন মুসলমানকে নাস্তিক বলা এটা কিন্তু বড় অপরাধ এবং যে একজন মুসলমানকে কোথায় কোথায় নাস্তিক বলবে সে কিন্তু বড় নাস্তিক এবং তার স্থান একেবারে একেবারে নিকৃষ্টতম জাহান নাম এটা একেবারে কোরআনের কথা তারা কোথায় কোথায় মানুষকে নাস্তিক বলে ইসলামের হেফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহ তালার আমরা কোনো অবস্থাতেই আজকে যেভাবে তারা মাঠে নেমেছে যেভাবে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে কিছুদিন যাবতে আপনার লক্ষ্য করছেন বিএনপি জামাতের যে সন্ত্রাস তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেভাবে সন্ত্রাস করছে পুলিশকে যেভাবে হত্যা করছে আমাদের কোনো আপোষের কোনো প্রশ্ন নেই এখানে আপোষের কোনো প্রশ্ন নেই ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং আমরা ইসলামের প্রতি কোনো অবমানকর উক্তি বা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লা ইসলামের প্রতি কোনো অবমান উক্তি এটা কোনো মানুষ বরদাস্ত করতে পারবে না সাধারণ মানুষ বরদাস্ত করতে পারবে না তার জন্যে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছি যদি কেউ করে থাকে কিন্তু সেটার অর্থ যে আপোষকামিতা তাদের সাথে আপোষের কি প্রয়োজন আছে আপোষের তো প্রশ্ন বিচার আমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিচ্ছেন কারণ বাজার নিউজ সেন্টার থেকে সলিমুল্লাহ খান শিক্ষক ও গবেষক এবং ধানমন্ডি বাসা থেকে আইনজ্ঞ ডক্টর শাহদিন মালিক জামাত শিবির নিষিদ্ধ করার দাবিতে নাগরিক সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা এদের সাথে কথা বলবো আপনারা একটা বিরতির পরে আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে দেখছেন একাত্তর সংযোগ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন একাত্তর সংযোগ বিরতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ডক্টর স্বাধীন মালিক তার সঙ্গে কথা বলবো এখন আপনি আমাদের আলোচনা শুনছিলেন এর আগে বক্তারা যা বলছিলেন এখানে এই প্রশ্নটা বারে বারে উঠছে যেটি যেই আন্দোলন বা প্রক্রিয়া বা সাম্প্রতিক সময় শুরু হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এবং আমরা দেখলাম যে বিচারের রায় আসতে শুরু করলো তারপরে যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটি এখন ধর্ম এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইস্যু একটা মুখোমুখি জায়গায় চলে গেছে বলে অনেকে মনে করছেন ডক্টর স্বাধী মালিক আপনি কি মনে করছেন এই বিষয়টিতে এটা আমি মনে করছি যে সরকারের দূরদর্শিতার অভাব মানে যেই বিচার কার্য শুরু হয়েছিল এবং এই বিচার কার্যর ব্যাপারে প্রথম থেকেই যেই জামাত ইসলামে যেভাবে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্নভাবে যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল ও থেকে সরকারের বোঝা উচিত ছিল যে যতই বিচার কার্য শেষের দিকে এগুবে তত বেশি এটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে কিন্তু আমার মনে হয় এখন যেটা মনে হচ্ছে যে গত দুই মাসের যে যেগুলি ঘটনা হয়েছে তার থেকে সরকারের এই ব্যাপারে কোনো ধরনেরই কোনো প্রস্তুতি ছিল না বা সরকার একটা ঘুমিয়েছিলেন মনে করেছিলেন যে এটা বিচার আপনা আপনি অন্যান্য হাজারো বিচারের মতো সেটা আপনা আপনি হয়ে যাবে তো কিছুই হবে না বা যদি টুকটাক একটু এদিক সেদিক দু চারটা মিছিল টিছিল হয় সরকার ওটা হয়তো আমলে নেওয়ার মতোই কিছু না আমি বলবো যে হ্যাঁ এখন এই অবস্থায় এসছে এর জন্য সরকারের দূরদর্শিতার অভাব সরকারের প্রস্তুতির অভাব এই সব কিছুই একটা বিরাট বিরাট ভূমিকা রেখেছে এটা একটা অবধারিত ছিল যে এরকম একটা রায়ের সময় যদি এগিয়ে আসবে এবং এটা ধর্মাশ্রয়ী আমাদের দেশে গত অর্ধ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ধর্মাশ্রয়ী দলের আপনি সবচেয়ে বড় বড় নেতাদের এইভাবে যখন বিচারের মুখোমুখি করে আদেশ দিবেন ওই দলটা যে বসে এখন এটা কোনোভাবেই সামাল দেওয়া যাচ্ছে না
এবং আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ডক্টর শাহদিন মালিক যেটা বললেন যে সরকার ঘুম ভেঙে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিএনপির বিরুদ্ধে বা বিএনপি সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে যে যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আপনারা যে বছরও মাঠ গরম করতে পারেননি বা আন্দোলনকে সেভাবে জোরদার করতে পারেননি আজকে জামাত শিবির যখন যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে সেই আন্দোলনের শরীক হয়ে আপনারা তার থেকে আপনাদের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী नियमतानिक आंदोलन सरकार आंदोलन कमन आंदोलन जेखने আমরা একসাথে আন্দোলন করছি এবং এছাড়া বিএনপি এবং জামাত ইসলামী আলাদা আলাদা কিন্তু প্রোগ্রাম আছে তাদের আমাদের পার্টি ভিত্তিতে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম আছে তো সুতরাং আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সরকারের যে বর্বরতা যে আজকে তাদের পুলিশ বাহিনী তাদের একটা পার্টির আর্ম জুইং হয়ে গেছে এবং যেভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে দেশের মানুষের যে নির্যাতন চালাচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক সভ্য দেশে এটা যে হওয়া সম্ভব এটা কেউ বিশ্বাস করছে না এই পর্যায়ে বিএনপি আন্দোলনে আমাদেরকে রাস্তায় আন্দোলনের দিকে তারা ঠেলে দিচ্ছে যেখানে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সকলের সম্মতির মাধ্যমে যে কেয়ারটেকার সরকার ছিল তারা একতরফাভাবে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য সেটাকে বাতিল করে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তারপর বিএনপি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে যাচ্ছিল কিন্তু সরকারের যে বর্বরতা কারণ এখানে সমস্যাটা কি এখানে সমস্যাটা হচ্ছে এই সরকারের যে অপশাসন ব্যর্থতা দুর্নীতি এবং আইনের শাসনকে হত্যা করে গণতন্ত্রকে হত্যা করে তারা যেই পথে চলছে আজকে দুর্নীতি লুটপাট আপনি শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে সেই কালো বিড়ালের নিয়োগ পদ্ধতি থেকে শুরু করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এবং তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের যে মূল দাবি ছিল তার সাথে আপনারা একমত কিনা কারণ পরবর্তীতে আমরা দেখেছি বেগম খালেদা জিয়া দলের নেত্রী ঘোষণা করেছেন যে এই মঞ্চকে বাতিল করে দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচার করতে হবে অবস্থান একেবারে সুস্পষ্ট বিএনপি এখনো যুদ্ধাপরাধীর বিচারের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত বিচারের প্রক্রিয়া মানদণ্ড এগুলো নিয়ে হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং যখন এর রায় দেওয়া হয়েছে তখন যখন গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে যেখানে আমরা দেশের আইন তৈরি হয় যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যখন বিচারকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন যে ওনার রায়ের মধ্যে এই শাহবাগের যে চিন্তা তার প্রতিফলন ঘটানোর যে ইঙ্গিত দিয়েছেন এটা হচ্ছে যে একটি দেশের যেখানে আইনের শাসন আছে আইনের প্রতি হস্তক্ষেপ বলে আপনারা মনে করছেন ওপরে সলিমুল্লাহ খান আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন শিক্ষক গবেষক আপনি শুনছিলেন আলোচনা এবং এখানে সলিমুল্লাহ খান আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ সলিমুল্লাহ খান আপনি এখানে যে প্রশ্নটা আমি বিএনপির ইকবাল আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরীর কাছে রাখছিলাম সেটি হলো যে এখানে বিএনপি এবং জামাতের দাবিগুলো এক জায়গায় এসে যুক্ত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন উনি সেখানে তার পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করলেন আপনি কি মনে করছেন জি আমরা তো সবাই জানি জি যে বিএনপির মূল দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা এবং তার অধীনে নির্বাচন করা আর জামাতের মূল দাবি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী বলে যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া এখন শাহবাগের আন্দোলন যদি শুরু না হতো তাহলে কি হতো সেটা একটা আলোচনার বিষয় শাহবাগের আন্দোলন এখন শুরু হয়েছে শাহবাগের আন্দোলনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকার অবকাশ নেই তারা বলছে 
सरकार जे ट्राइब्यूनल जे राय दिए आब्दुल कदर मोल्लार बिुदे से संक्षुब्ध तरा सन्तुष्ट नन यक्षुब्ध जेको व्यक्ति होते सुप्रीम कोर्ट जनस्वार्थे मामला करार अधिकार कार आ प्रश्ने दस बारो बचर आगे जो राय दिए शुद्ध प्रतिष्ठित होशर जेको नागरिक जनस्वार्थे निजे के संक्षुब्ध मन कर ले मामला करते कहे शहीद सन्तान उन्नीसश एक मुक्तिजुद्धे जरा क्षतिग्रस्त हो ता जुद्धपराधी विचार दाबी कर आसतें गत बयाल्लिस बचर धरे से ही विचार उद्योग जो ना हो तक से विचार के बांचाल करनपिर हाथे को अस्त्र छा विएनपिर एक नेता एखे बड़ अभिजुक्त मध्य आमिर खसरू महमूद चौधरी चट्टग्राम लोक तादर के मुक्त करार जो तर सहज पंथा जीतु ना तो बाका पथ नहीं जेटा सोजा आंगुले घी उठे ना बाका आंगुल दिशन ता से कि जुद्धपराधी विचार जदि बिल करते हैं ट्राइब्यूनल बिल करते शाहबागे आंदोलनकारीरा क्यों कख ट्राइब्यूनल बिल करते बी ता विशेष राय चीते न्याय विचार प्रतिफलित है अपनारा सकले ही जानेंपिल करार अधिकार प्रथम दिखे शुदुम्र आसामी पक्ष बदीपक्ष संसद यथासमय से ही भूलो उपलब्धि आईन का संशोधन करके शाहबागे आंदोलन फैसिबादी अत्यंत बसि अत्याचारी आंदोलन तो ना तो का धरे रास्त फाँसी दें दाबी करार अधिकार तो गणतानिक अधिकार एक् सम्प्रति मानवाधिकार कमिटी गठित हो बेगम जिया दो सप्ताह आगे बोले शांति कमिटी गठन करबें सम्भवतः ये से शांति कमिटी गठने प्रथम पदक्षेप ता बार बार बोलें ये शाहबागर आंदोलनकारीर समस्त बिोधे होता तर दाबी दुरबल है एम हटात कर हेफाजत इसलम जो तेर दफा दाबी तुले अपना लक्ष्य करें से दबिर मध्य तर मध्य राजनैतिक विज्ञतार परिचय नहीं तेरह दबिर मध्य लक्ष्य करें सम्प्रति जो घटना घटे एक उदाहरण दीची हमें इसलाम धर्म अवलम्बनकारी छाड़ाओ एदेशे और बहु मानुष आदर ऊपर जो हमला होता है अपनारा जान आठाशे फेब्रुआर तक एकत्रिशे मार्च पर्त देश चुरानब्बे के पचानबी जगह सभापति मौलाना मेजबाउर रहमान इसलमिता कर मौलाना मेजबाउर रहमान मौलाना मेजबाउर रहमान हाँ हाँ आपने आपने के आपने देखा आपने देखे थे जो हिफाजत इस्लामी जी कार्मिशुची आपने रा तार हाँ पीड़ित होकर चंद बोलूं हिफाजत इस्लामी एक कार्मिशुची पीड़ित है आम्रा करें ची ऐ टाइप तमन छोटी क्यों है आम्रा सुधु हिफाजत इस्लामी एक कार्मिशुची भी आप आरे सतर्क कर प्रथम कथा हल हेफाजते इसलम यंग मार्च करार आद को जुक्तिकता आना यह बेपारे तरह का प्रश्न तुले क्या एन जरा हेफाजते इसलम नेतृत्व दीचन तर मध्य अने के सहकर्मी आवी अने के सहकर्मी छ दीर्घदिन एकत्रे विभिन्न इश्यू नहीं आंदोलन करशेषकर उन्नीस चौरानब्बे इंग्रजी साले तस्तिमान आस्टिन नामक एक लेखक जख ये किस लेखालेखी कर इसलम बिुदे व महानबी सल्लम बिुदे तक हमें एक व्यापक आंदोलन कर आंदोलन ओ समय क्षमत छें बेगम खालेदा जिया सरकार तो आप जे समस्त दाबी दावा पेश कर तक हरतालो कर लंगमार्चो कर 
ওইখানে ওই সরকার কোনো পাত্তাই দেন নাই এই সব ব্যাপারে বরঞ্চ আমি সহ মুফতি আমিনী সাহেব ছিলেন এই ইসলামী মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি এই রুহি সাহেবদের নেতা আমি ছিলাম এক নম্বর জয়েন্ট সেক্রেটারি মৌলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব ছিলেন সেই সময় তো আপনারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল তসলিমা নাসিনকে তো দেশ ছাড়তে হয়েছে এবারের আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য এবারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই যে বিষয়ে তারা কোনো পাত্তাই দেন নাই কিন্তু আমরা এখন দেখলাম যে তারা যখন লং মার্চ করবেন এই বিষয় নিয়ে তখন সরকার তাদের প্রতি খুবই মনোযোগ দিল সরকারের প্রতিনিধি দলটা হাটাদারি গিয়েছে হাটাদারি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে আলোচনা করেছেন এবং সহানুভূতির সহিত তাদের দাবি দেওয়া বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন কেন তারা লং মার্চ করছেন এইটা এখন দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যদিও তারা বলছেন যে জায় নামাজ আর তসবি নিয়ে লং মার্চ করবেন কিন্তু সামান্য সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখলাম কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে হরতাল পালন করতে রাস্তায় বাইরে আসে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে কেউ ক্ষান্ত হন নাই এবং তার সূচনাতেই আমরা লক্ষ্য করলাম আলফালা মসজিদের সামনে একাত্তরের সাংবাদিকদেরকে আজকে পিটিয়ে আহত করে দিয়েছেন তার কারণ হলো যারা হেফাজতে ইসলামের আলেম নেতৃত্বদানকারী আছেন তারা এ ধরনের উগ্র সন্ত্রাসী কাজ করবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি না কিন্তু তাদের মধ্যে এই জামাত এবং শিবির অনুপ্রবেশ করেছে এবং এটা যে করবে নাশকতামূলক কাজ করার জন্য এই লং মার্চটা যে তাদের সাম্প্রতিককালের তাণ্ডবের ডাল হবে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাবে এই কথাগুলো আমরা মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি যা বললেন সেই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য সম্পর্ক ছিল না বর্তমানে নাই ভবিষ্যতে জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক আজকে যারা হেফাজত ইসলামের আন্দোলন জামাতের সকলে ঢুকেছে চায় তারা ইতিপূর্বে জামাতের সাথে আঘাত করেছিল তারা ইতিপূর্বে জামাতের ঘরে গিয়ে চা খেয়েছিল তারা ইতিপূর্বে জামাতের সাথে কাঁধে কাজ মিলিয়ে সরকার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল হেফাজত ইসলামের আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক কোন রোগ দেওয়ার অবকাশ নেই মালানা রুহি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমাদের একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ছোট আপনারা দেখছেন একাত্তর সংযোগ রাজনৈতিক দাবি নামাই হয়েছে হেফাজত ইসলাম যে দাবি করেছেন মৌলানা মহিউদ্দিন রুহি যুব মহাসচিব বলেছেন যে একে রাজনৈতিক রং দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি কি মনে করেন আচ্ছা সলিমুল্লাহ খান সম্ভবত আমাদের প্রশ্নটি ভালোভাবে শুনতে পারেননি আমি সুজনের ডক্টর বদিউল আলম মজুমদারের কাছে জানতে চাইবো যে এ এটিকে রাজনৈতিক দাবি নামা বলে যে মনে করা হচ্ছে মনি বললেন এটির মধ্যে কোনো রাজনৈতিক রং দেখার চেষ্টা করা উচিত না আপনি কি মনে করেন সে বিষয়ে এখন একটা দাবি যে উঠেছে ব্লগার নাস্তিকদের বিচার চাই এটাকে রাজনৈতিক দাবি উত্তর দিতে শুরু করেছে অবশ্যই বড় রাজনৈতিক দাবি কিন্তু সেই দাবির ভিত্তিটা কি এটা এই দাবির মধ্যে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আমি কথার এভাবে জিজ্ঞেস করি কবি নজরুল ইসলামকে আমরা সবাই সম্মান করি বাংলাদেশের জাতি কবি বলা হয় তুরস্কে যখন বিপ্লব হলো মুস্তফা কামাল যখন ক্ষমতা দখল করলেন তখন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে নজরুল একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন নজরুলের জীবনের প্রথম প্রবন্ধের নাম হচ্ছে তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা এবং তিনি কামাল বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন কামালই হচ্ছে সত্যকার মুসলমান উসমানিয়া খলিফা নয় তখন বাংলাদেশের অনেক লেখক অনেক এ হেফাজতে ইসলামের মতো আলেমরা বলেছিলেন লোকটা মুসলমান না শয়তান তারা বলতে গেলে নজরুল ইসলামের বিচার চেয়েছিলেন 
তুরস্কে মোস্তফা কামাল যখন খেলাপত বিলুপ্ত করলেন কোন বলে করলেন তুরস্কের জনগণ ছয় বছর সশস্ত্র লড়াই করে সে দেশকে স্বাধীন করেছিল উনিশশো আঠারো থেকে সেই তুরস্ক আর আজকে তুরস্কে তো অনেক পার্থক্য আপনি বাংলাদেশের কনটেক্সটে খুব সংক্ষেপে বলতে হবে আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি বললাম সেইটা যদি রাজনৈতিক দাবি না হয় কেউ যদি মুস্তফা কামালের মৃত্যুদণ্ড দাবি করে সেটা যদি মানে রাজনৈতিক দাবি না হয় তাহলে এখানকার নাস্তিক ব্লগারদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করা বলা হচ্ছে এটাও রাজনৈতিক দাবি নয় আসলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আজকে উঠলো কেন যেহেতু তারা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার দাবি করে একটা মঞ্চ করেছেন গণজাগরণ মঞ্চ করেছেন সেখানে কেউ কেউ নাস্তিক থাকতে পারে না আমি সেটা নিয়ে বিচার করছি না কিন্তু একটা প্রশ্ন হয় এটা আমাদের সংবিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ কি না আমাদের সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিঃশর্তে আমাদের সংবিধানের উনচল্লিশ অনুচ্ছেদ বা ধারার এক উপধারায় বলা হয়েছে ফ্রিডম অফ কনসেন্স ইজ গ্যারান্টিড বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলো কোনো শর্ত নেই দু নম্বরে বলা হয়েছে উনচল্লিশের দুইয়ে যে বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির বাক প্রকাশনার স্বাধীনতা সীমিত করা হলো যদি তার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে যুদ্ধ তৈরি করে বিদেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে তাহলে সেখানে সীমিত করে কথা বলতে হবে কাজে কে কি বিশ্বাস করবে কে বিশ্বাস করবে না সে ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই যদি কেউ বলে যে এই ধরনের যারা সলিমুল্লা খান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একাত্তর সংযোগে ডক্টর বদির আলম মজুমদারকে প্রশ্ন করেছিলাম বিরতির আগে তখন সলিমুল্লা খানের উত্তরটা পেয়ে যাই তার কাছে একই প্রশ্ন রাজনীতির রাজনৈতিক দাবি কিনা এটা কিন্তু তার মধ্যে আরও একটু এগিয়ে যেটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এখানে একটি খুব আশঙ্কা অনেকে ব্যক্ত করেছেন যেটি নিয়ে যে আমরা সম্প্রতি রামুতে দেখেছি বৌদ্ধ মন্দিরের উপর হামলা আমরা এই রায়ের পরে দেখেছি ক্রমাগত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরের উপর এবং বহু মন্দির ভাঙার ঘটনা ঘটেছে এবং তার সঙ্গে যে তেরো দফা দাবিও এসেছে তার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা নারী স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে আপনি এই বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখছেন অনেক ধন্যবাদ তো আপনার প্রশ্নটা উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু ভূমিকা টানতে চাই আমাদের সামনে তিনটা ইস্যু ছিল একটা ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার যেটা হতে হবে যেটা দ্রুততার সাথে শেষ হতে হবে আরেকটা ছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি আরেকটা ছিল যে আগামী নির্বাচনে কি ধরনের সরকার থাকবে সেই একটা রাজনৈতিক ইস্যু তো এখন এর সাথে নূতন করে যুক্ত হয়েছে এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার ইস্যু মানবাধিকারের ইস্যু এবং ভিন্ন ধর্ম ধর্মাবলম্বীদের উপর আক্রমণ তাদের উপাসনালয়ের আক্রমণ ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি মনে করি এই ইস্যুটা শেষ ইস্যুটা এটা আমাদের রাষ্ট্রের যে মূল ভিত যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানবাধিকার গণতন্ত্র এর উপরেই একটা আঘাত এবং আমি মনে করি এই এই যে আঘাত এই আঘাতটা কিন্তু আমরা যদি এটা যদি প্রতিহত করতে হয় তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের অনেকগুলো আরও যে ইস্যু আছে সেই ইস্যুগুলো স্যাটেল করতে হবে যেমন আমাদের যে রাজনৈতিক ইস্যু আগামী নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং নির্বাচন যদি না হয় নিরপেক্ষভাবে না হয় তাহলে আমরা কিন্তু আরও সংকটের দিকে যাব আমার মনে হয় আজকে যেটা করণীয় সেটা হলো সরকার এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং অন্যান্য দলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই রাজনৈতিক ইস্যুটা স্যাটেল করা অতি জরুরি এবং রাজনৈতিক ইস্যুটা যদি স্যাটেল হয় নাই বলি রাজনৈতিক ইস্যুটা ছিল বলেই কিন্তু যুদ্ধের আপদের বিচার নিয়ে তারা এরকম তাণ্ডব করতে পেরেছে তো আমি মনে করি আজকে যে যে আমাদের রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির উপর জাগাত এটা যদি প্রতিহত করতে হয় তাহলে বিএনপিকে জামাতিকরণ করে এটা প্রতিহত করা যাবে না আজকে সরকার সরকারের বিএনপির সাথে অন্যান্য প্রগতিশীল দল নাগরিক সমাজ এদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এদের সাথে ঐক্যমতে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আজকে এই এই যে আঘাত এই যে চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হবে তা আর এই যে সরকার মনে করেছিল আমি ইয়ের সাথে একমত স্বাধীন মালিকের সাহেব সাহেবের সাথে একমত সরকার মনে করেছে দূরদর্শিতার অভাব দেখিয়েছে আমার মনে হয় সরকার আরও অনেকগুলো ইস্যু সৃষ্টি করেছে এর মধ্যে দুর্নীতির ইস্যু তারপরে আরও আরও অনেকগুলো ইস্যু তারা সৃষ্টি করেছে যেমন ওই যে আগামী নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে যে ইস্যু রাজনৈতিক ইস্যু তো এই ইস্যুগুলো আজকে আমাদের স্যাটেল করা দরকার এবং এই ইস্যুগুলোর কারণে সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিন্তু এই মৌলিক আমাদের রাষ্ট্রে যে মৌলিক ভিতের উপর আজকে আঘাত করার রাষ্ট্রের মৌলিক ভিতের উপর আঘাতের কথা উল্লেখ করলেন ডক্টর বদিউল আলু মজুমদার আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন ডক্টর এমাজ উদ্দিন আহমেদ তবে তার সঙ্গে কথা বলার আগে আমরা 
অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের কাছে শুনবো যে সরকারের পক্ষ থেকে যেটি তিনি বলেছেন যে বিএনপি কে জামাতিকরণ হতে দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকেও একটি প্রগতিশীল দল হিসেবে গণ্য করে সবাই মিলে রাষ্ট্রের উপর আঘাতের কথা বলেছেন ডক্টর বদিল আলম মজুমদার আপনার কি বক্তব্য বিষয় বিএনপি কে জামাতিকরণ যে কথাটা তিনি বলেছেন আমি বলবো জামাত এবং বিএনপি এর সাথে আলাদা করে দেখার এই দুটো দলকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই বিএনপির জন্ম ইতিহাস যদি দেখেন ষড়যন্ত্রের মধ্যে বিএনপির জন্ম পঁচাত্তরের পরে এবং একাত্তরের ঘাতকদের গর্ব থেকে বিএনপি নামক দলটির জন্ম এটা জিয়া রহমান যে দলটির জন্ম দিয়েছেন একাত্তরে যারা দালালি করেছে সেই সমস্ত মুসলিম লীগার নেজামে ইসলাম পার্টি জামাত এই সমস্ত দলের একটা ককটেল পার্টি হিসেবে বিএনপি নামক দলটির জন্ম দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আমার মনে হয় বিএনপিতে আমি জানি না কারা আছে কয়েকজন আছে হিসেব করে আঙ্গুলি গণে কয়েকজন বলতে পারবেন কিন্তু তারাও এখন নষ্ট হয়ে গেছে বা তারাও এখন ওই জামাতের সাথে একাকার হয়ে গেছে তাদের আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই একটা জিনিস যে কথাটা স্বাধীন মানিক যে কথাটা বলেছেন যে সরকারের দূরদর্শিতার অভাব আসলে তারপরও আমি বলবো আমাদের এই একটা চিন্তা আমাদের ভুল হয়েছে আমরা কেন সমস্ত জাতি এই চিন্তাটা করেছে যে যেই দলটি দুই দুইবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল সেই দলটির মধ্যে দেশ প্রেম অন্তত থাকবে এই বিশ্বাসটা সরকারেরও ছিল সাধারণ মানুষের ছিল আমার মনে সবারই ছিল দেশ প্রেম তাদের মধ্যে থাকবে কিন্তু এই দলটির মনে যে দেশ প্রেম বলতে এই দলটির মধ্যে কিছুই নাই এটা আমরা একাত্তরের ঘাতকদের বিচার শুরু করার পর থেকে এবং কয়েকটা রায় হওয়ার পর থেকে বুঝতে পেরেছি এদের মধ্যে কোনো দেশ প্রেম বলতে কোনো কিছু নাই তারা জামাত যে কাজগুলো করছে এখন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চোটাল জামাত এবং জামাত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেই ষড়যন্ত্রগুলো করছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছে ভেঙে দেওয়ার যে কাজগুলো তারা করেছে পুলিশকে হত্যা করা জীবনে কোনো সময় আপনারা আমরা অনেক আন্দোলন করেছি বাউন্ন থেকে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান পর্যন্ত কোনো সময় লক্ষ্য করবেন যে পুলিশকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় নাই এরকম বাংলাদেশের সমস্ত স্থাপনাগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া রেলওয়েকে ধ্বংস করে দেওয়া কন কনসার্টের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া মানে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে পারে ভবিষ্যতে হয়তো ভোটে হয়তো তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে তারা হয়তো চিন্তা করে এটা অবশ্য তারা চিন্তা করে বলে আমি মনে করি না কিন্তু একটা ধ্বংস স্তূপের মধ্যে কি কেউ কোনো কোনো দলকে ক্ষমতায় আসতে চায় করছে আমি কথাটা শেষ করি আমি কথাটা শেষ করতে চাই এইভাবে যে আমাদের এই হিসাবটা ভুল ছিল যে এই দলটির মধ্যে যে কোনো রকম দেশ প্রেম নাই এটা আমরা বুঝতে পারি নাই আর যে কথাটা বলছেন সম্পর্কে যে কথাটা আপনারা বলছেন আজকে আজকে যে কাজটা হচ্ছে এই হেফাজতে ইসলাম জামাতি চালাচ্ছে এবং বিএনপির দেশ প্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় কারণ তারা এই বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিচ্ছে না বা নিয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য ওই যে হাঁচি দেওয়া হয়েছে ব্যাপারগুলো এই অজুহাত গুলো বাদ দিয়ে সোজা সাপটা বলতে হবে যে বর্তমানে ওই হেফাজতে ইসলাম যেটা এখন এরা ঢাকাতে মানে আসছে দলে বলে তাদের চারদিকে পথঘাট বন্ধ করার পরও তারা আসছে কিন্তু এই এই সমস্যাটা মানে যদি আমি আমি জানি যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি চাইতেন তাহলে সে কুড সলভ দিস প্রবলেম কোয়াইট ইজিলি পারতে এটা করেননি তার চারপাশে যে লোক কিভাবে 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 সমাধান করতে পারতেন অতি সহজে ডক্টর মাজুদ্দিন আহমেদ তারা সরকার বিরোধী কোন এজেন্ডা সামনে নিয়ে আসেননি 
এখন যদি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি দশ বারো জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ডেকে কথা বলতেন অথবা যেভাবে হোক না কোন কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডায়ালগের মাধ্যমে এবং তারা কি চায় তারা চাইতো যে যে দেশের সরকার নব্বই ভাগ লোক মানে মুসলমান সেই দেশে মানে কিছু সংখ্যক মানে কি বলবো মানে ব্লগার তারা আল্লাহ রসুল সম্পর্কে কটুক্তি করবেন এই কটুক্তি সম্পর্কে মানে এই যে তাদের চারজন অ্যারেস্টেড হয়েছে আরো চারজন অ্যারেস্ট করে মানে মানে মোটামুটি ভাবে একটা কনভিন্স করানো যেতে পারতো কিন্তু তা না করে তাদের পারমিশন দেওয়া হয়েছে ঢাকাতে আসার জন্য কিন্তু পারমিশন দেওয়ার পর আমার ওই সাতাশ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দ্বারা এরা কিন্তু সরকারের উপর নির্ভরশীল তাদের দিয়ে হরতাল করা হয়েছে এখনো আমি বলছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো বক্তব্য হ্যাঁ এখনো বলছি যে আগামী কালকে যদি হরতালটা এই সাতাইশ দলের ব্যক্তিবর্গ হরতালটা উদ্র করে সেখানে যে জিনিসটা যুক্ত করতে চাই সেটি হলো যে বিশেষ করে যেটি যে রিয়াকশন দেখা গেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় আসার পরে সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ এবং মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি এই বিষয়টি পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের সাথে বিএনপি একসঙ্গে আছেন আপনি কি বলবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন কারণ আপনি ডিসপ্রপোর্শনেটলি উপস্থাপনাটা করছেন কিন্তু খুব ডিসপ্রপোর্শনেটলি কিন্তু তাই আমাকে সময় দিতে হবে কারণ প্রথমে সবাই ঘুরে ঘুরে সময় পাচ্ছেন আপনিও পাবেন প্রতিমন্ত্রী যে কত কত বলেছে আমি মনে করি একজন মন্ত্রীর আসনে বসে উনি যদি স্বাধীনতার মনোপলি মুক্তিযুদ্ধের মনোপলি দেশপ্রামের মনোপলি ওনার হাতে নিয়ে নেন ইট ইজ সিম্পলি ইমেচিউরিটি একজন মন্ত্রী জায়গায় বসে যখন এই সমস্ত কথা বলে ইমেচিউরিটি ছাড়া আর কিছু না নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই আওয়ামী লীগ একদলীয় বাকশাল করে সমস্ত দল বন্ধ করে দিয়েছিল সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে তারা সেদিন গণমাধ্যমের গোলাটি বেঁধে ছিল ইট ইজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চিন্তা করা দরকার এবং দেশপ্রেমের উনি মনে করে কিভাবে নিয়েছেন আমি আমি তো বাংলাদেশের মানুষ তো আওয়ামী লীগকে যে আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তারা কতটুকু বিকিয়ে দিচ্ছে এটা নিয়ে দেশের মানুষ আলাপ করছে তারা যে নত যেন পররাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে ছোট করেছে এটা জানা দরকার জিয়াউর রহমান সাহেব একটি একটি আধুনিক বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীর চিন্তা চেতনায় মাথা উঁচু করে তোলার যে যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন ওনারা বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটা বড় জনসাধারণকে দেশের বাংলাদেশের এই দেশের পরিচালনা এবং এই দেশের এই দেশের চিন্তা চেতনার থেকে বাইরে রেখেছে ইট ইজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যাটি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে এই যে ব্লগারদের যে ব্লগারদের প্রধানমন্ত্রী বাড়িতে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে ওনার ছেলে জানুজা পড়তে গিয়েছে সংসদের শোক প্রস্তাব পাশ করেছেন দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের তাকে প্রথম শহীদ বলেছেন আজকে কেন তাহলে অন্য ব্লগারদের গ্রেফতার করছেন তাহলে ওনাদের ভুল ওনাদেরকে স্বীকার করতে হচ্ছে এবং এই কারণে আজকে বাংলাদেশের মানুষ যে কোনো ধর্মকে আপনি যদি আঘাত করেন সেই ধর্মের মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে আজকে তো আমি হিন্দু ধর্মের প্রতি আঘাত করি হিন্দু ধর্মের প্রতি তো আঘাত করা হয়েছে কিন্তু হিন্দু ধর্মের উপাসনার প্রতি আঘাত করা হয়েছে তার প্রতিবাদ কে করছে এবং 
আজকে যে শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ যে প্রোগ্রাম ওরা দিয়েছে সেটার এই সরকার এই শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রামটা করতে দিচ্ছে না কারণ সরকার আজকে কি করছে তারা প্রথমে তাদের দলীয় লোকজনদের মাধ্যমে একটা হরতাল দিয়েছে এবং বিভিন্ন পয়েন্টে আপনার নিউজ আপনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন পয়েন্টে তারা প্রতিরোধ করার জন্য বসে আছে তারা সমস্ত গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিয়েছে ফেরিঘাট বন্ধ করে দিয়েছে এখানে প্রতিরোধ কারা করছে অশান্তি সৃষ্টি করছে সরকার এবং সরকারকে এই দায়িত্ব দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে আজকে তাদের দেশ প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ হয় তখনই এই দেশটা তো আমার আপনার সবার এই দেশটা তারা কি ধ্বংস স্তূপের মধ্যে আগামী দিন ক্ষমতায় আসবেন আমি এই প্রশ্নটা করেছি আর একটা দেশপ্রেমিক দল হিসাবে যদি দেশপ্রেম যদি তাদের মধ্যে থাকে যা তারা এখন করছেন যেভাবে পুলিশকে হত্যা করছেন যেভাবে শত শত যেভাবে হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ করছেন হিন্দু মন্দিরকে ধ্বংস করছেন হিন্দুদের মন্দির আপনার বক্তব্য শুনবো সলিমুল্লা খান সর্বশেষ আপনার কাছে বিদায় নেওয়ার আগে আমি আগে বলছিলাম যে একটা মূল নীতির উপর দাঁড়াতে হবে সকল দলকেই সংবিধানের স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা হচ্ছে বিবেকের স্বাধীনতা আর হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমি বলছিলাম এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বিবেকের স্বাধীনতার উপর কোনো শর্ত নাই যে যে কোনো ধর্ম বিশ্বাস করতে পারে এমনকি কোনো ধর্ম বিশ্বাস নাও করতে পারে তবে মত প্রকাশের সময় পত্রিকায় লেখার সময় এখন আমরা যোগ করতে পারি ব্লগে লেখার সময় অন্য ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই নিজের সমালোচনাকে পেশ করতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা বিচার যদি আমরা মানি আমাদের বলতে হবে কোনো ধর্মের প্রতি অবমাননা করা যাবে না কিন্তু হেফাজত ইসলাম এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে জামাত ইসলাম বা বিএনপিও বলছেন যে শুধু ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা করা যাবে না অথচ বাস্তবে অন্য ধর্মের প্রতি অবমাননা হয়েছে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন কিছুক্ষণ আগে আমির খুসরু মাহমুদ সাহেব তার কোনো জবাবই দিলেন না তিনি প্রশ্নটাকে একদম একদিকে ঠেলে দিয়ে নিজের কথার ওই ক্যাসেটি বাজালেন ব্যাপারটা তো ন্যায় বিচারের নির্দেশক নয় ন্যায় বিচার হচ্ছে কোনো ধর্মের উপর আঘাত করা যাবে না আচ্ছা এখন বলি আজকে হঠাৎ নাস্তিকতার ইস্যুটা আজকে বড় হলো কেন এই নাস্তিকতার কর্ম তো বহু আগেই চলছে আমি একটু উদাহরণ দিই আপনাকে এই যে বিএনপি জামাত সমর্থিত এই যে নাগরিক অধিকার কমিটি হয়েছে তার আহ্বায়ক যেটা করা হয়েছে তিনি তো নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছেন তার বইতে আছে সে বই বিশ বছর বাজে বইয়ের নাম এবাদতনামা তাহলে সেই বইয়ের নাস্তিকতা প্রচারের জন্য তার কি বিচার হওয়া উচিত সমস্যা হচ্ছে একজন কবি বা একজন লেখক আমি আগে নজরুল ইসলামের নাম নিয়েছিলাম আমি এখন আরেকজন কবির নাম নেব তারা সকলেই কখনো কখনো বলেছে যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে অনেক বিধিবিধান আছে তার সংস্কার করতে হবে এই কথাকে যদি আমরা একেবারেই নাস্তিকতা বলে উড়িয়ে দেই প্রথমে তাহলে আমাদের সমাজ পিছিয়ে যাবে আমি বলছিলাম তুরস্ক নারীদের মুক্তি দিয়েছে উনিশশো বিশের দশকে এখন আপনারাই বলুন তুরস্কে ইসলাম আছে না নাই কাজে যারা আজকে অকারণে বলছে যে যুদ্ধের অপরাধীদের বিচারের দাবি ওঠার পরে হঠাৎ করে নাস্তিকতার সমস্যাটা বাংলাদেশে বড় হয়ে গেল আগেও এরকম কিছু লোক আছে আমরা তাদের বিচার দাবি করি সালমান রুজদি বলেন তসলিমান আসলিম বলেন দাউদ হাদার বলেন এই সমস্ত কিছু লোকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে অভিযোগ উঠেছে আমরা যদি মনে করি যে সে অভিযোগগুলো ন্যায্য তাহলে সেগুলোর বিচার হবে পৃথিবী তো তাদের বিধে হয়েছে কিন্তু আজকে হঠাৎ যেটাকে বলে নতুন মিডিয়া ফেসবুক বা ব্লগের মধ্যে যারা লিখছে তাদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে বিচার হতে পারে আমরা বলবো না যে তাদের বিরুদ্ধে বিচার করা যাবে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটলো কেন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার দাবি যারা করছেন তাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্লগার আছেন ধরেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহলে তার অবশ্যই পৃথক বিচার হবে কিন্তু তাদেরকে কেন্দ্র করে এই যে বড় একটা আন্দোলন হচ্ছে তাহলে আমরা হেফাজত ইসলামের তেরোটা দাবির মধ্যে কি দেখি এইটা হচ্ছে প্রধান দাবি আচ্ছা তাদের আরেকটা দাবির কথা ধরেন তারা বলা হচ্ছে এই কাগজের মধ্যে আমি ছাপিয়ে দেখলাম সাত নম্বর দাবিতে তারা বলছেন যে অদ্ভুত দাবি যে বলছে ঢাকা শহর মসজিদের শহর বলে বিখ্যাত জগতে তাকে মূর্তির শহরে পরিণত করা হচ্ছে তাহলে এক কথা পরিষ্কার বলতে হবে আপনারা কি শহীদ মিনার ভাঙতে চান জাতীয় কমিটি এই অনুষ্ঠানে প্রশ্ন উঠেছে অভিযোগ উঠেছে শাহরিয়ার কবির যে আপনারা সরকারের পক্ষ থেকে অথবা একটি হটকারী একটি কর্মসূচি দিয়েছেন হরতাল প্রতিরোধ 
করার জন্য হেফাজত ইসলামের যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ছিল তারা যেটাকে দাবি করছেন আপনার কি বক্তব্য আমরা তো সরকারের কতগুলো নিষ্ক্রিয়তার কারণে বাধ্য হয়েছি এই কর্মসূচি দিতে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করবার কথা যদি বলুন একুশ বছর ধরে তো আমরা আন্দোলন করেই যাচ্ছি এবং এই রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের যে কি ক্ষতি হয়েছে জামাতের জন্মের পর থেকে নতুন করে পুনর্জন্মের পর থেকে বাংলাদেশে আমি সেই ইতিহাসে যাব না অতি সম্প্রতি আমরা যা দেখেছি গত দু মাস ধরে আমরা যা দেখছি তো এটা তো গোটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করবার জন্য একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যোদ্ধাপরাধের বিচারটা বানচাল করতে হবে এবং এই বিচার যদি ঠিকমতো করা যায় বাংলাদেশে জামাত থাকবে না আর জামাত না থাকলে বাংলাদেশে বিএনপিও থাকবে না বিএনপিও তাই মনে করছে যদিও আমরা তা মনে করি না আমি অন্তত মনে করি না এখন জামাত বিএনপি একসঙ্গে যখন এই যে হেফাজতে ইসলামের লং মার্চ কর্মসূচিকে সমর্থন দিল এবং তারা সেখানে যুক্ত হয়ে গেল তখন আমাদেরকে আমার মনেই হয়েছে প্রথমে তো লং মার্চের এরা হেফাজতে ইসলাম বলেছিল শাহবাগ দখল করবে নাস্তিক ব্লগারদেরকে তারা ফাঁসিতে ঝোলাবে এবং এর আগে আপনাদের মনে থাকা দরকার এই যে গণজাগরণ মঞ্চ যখন চট্টগ্রাম যেতে চেয়েছিল গত মাসে তারা তলোয়ার নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিল যে সেখানে আমাদের লাশ ফেলে দেবে আমারও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল প্রশাসন বলল না ভয়ঙ্কর একটা রক্তারক্তি ঘটনা ঘটবে আপনারা সেখানে যাবেন না আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে জন নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা আমাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলাম আমরা সেখানে যাইনি প্রশাসনের প্রতি আমরা সেই সম্মানটা দেখিয়েছিলাম কিন্তু প্রশাসন এখন কি করছে সরকার কি করলো তাদেরকে আগামীকালকে আমাদের কর্মসূচির দিন হরতালের দিন তারা সেখানে শাপলা চত্বরে তাদেরকে সমাবেশ করবার অনুমতি দিয়েছে এবং এই যে আপনাদের খবরে আমি দেখতে পাচ্ছি হেফাজতে ইসলাম এটা জামাতে ইসলামেরই একটা অঙ্গ সংগঠন শুধু নয় জামাতে ইসলামেরই আরেকটা রূপ এবং এর নেতারা সবাই একাত্তরে যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালে জঙ্গি মৌলবাদের যে সম্পৃক্তি জঙ্গি মৌলবাদের গডফাদার হিসেবে কাজ করেছেন আমার ছবি তো আমি দেখিয়েছি হাট হাজারি মাদ্রাসার এই যে আমাদের যারা আল্লামা শাফির কথা বলছেন মুফতি ইজাহারের কথা বলেছেন তাদের সবার কথা আমি বলেছি আমার সেই ছবিতে এই জঙ্গি সম্পৃক্তি থাকা সত্ত্বেও জামাত সম্পর্ক জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্তি সত্ত্বেও তাদেরকে এই কর্মসূচি করতে দিয়ে সরকার আমাদের জাগরণের মঞ্চে শুধু নয় আমাদের জন নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে সেই কারণে আমরা বাধ্য হয়ে এই কর্মসূচি দিতে দিতে হয়েছে আমাদের কাজ নয় লেখক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কাজ নয় রাস্তায় নেমে হরতাল করা কিন্তু আমাদের শাহবাগকে রক্ষা করবার জন্য শাহবাগের এরা কারা তারা নিজেদেরকে দাবি করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সন্তান আমাদের সন্তান তারা আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তার জন্যে ব্লগারদের নিরাপত্তার জন্যে এবং তাদের এখন সরকার কি করছে এই মৌলবাদী দুর্বৃত্তদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তারা শাহবাগের ব্লগারদেরকে গ্রেপ্তার আরম্ভ করেছে আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশের যে উদার নৈতিকতার যে একটা যে দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছিলাম গত কয়েক বছরে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংবিধানে ফিরিয়ে এনে সবাই বলছিল যে মুসলমান প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তারা এই চর্চাগুলো করছে মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত চিন্তার আজকে সেই মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত চিন্তার চর্চা বাংলাদেশে কোথায় গেল মাওলানা মহিউদ্দিন রুহির কাছে শুনতে চাইব যে এই অভিযোগ জঙ্গি সম্পৃক্ততা এবং মূলত জামাতে ইসলামের নেতারাই আপনাদের এখানে আছেন এই অভিযোগ যেটি করলেন শাহরিয়ার কবির সে বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আমরা কি শুনতে পাচ্ছি স্পষ্টভাবে আমরা আমরা মাওলানা মহিউদ্দিন রুহির কাছে আবার ফিরে যাব সেই সংযোগ আমাদের ভালোভাবে কাজ করছে না ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার যেই প্রসঙ্গ তুললেন শাহরিয়ার কবির যে একটি মুক্ত চিন্তার এবং অগ্রসর একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজেকে পরিচিত করার বিশ্ব দরবারে পরিচিত করার যে চেষ্টা করছে সেখানে এই আন্দোলন বাংলাদেশকে পিছনে টেনে নিয়ে যাবে আপনিও আপনার আগে বলেছেন যে রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণ আনা হচ্ছে আপনি সরকারের অদূরদর্শিতার কথা বলেছেন কিন্তু আপনি যে সমাজের অংশ বলে আমরা মনে করি যে সুশীল সমাজ বা যারা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন লেখালেখি করেন তাদের দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন আপনারা আমরা আমাদের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করার চেষ্টা করছি আমরা আমাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই আমরা আমরা কথা বলতে পারি আমরা প্রতিবাদ করতে পারি আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি 
এর বাইরে আমরা মানুষকে সংগঠিত করতে পারি মানুষকে সচেতন করতে পারি এর বাইরে আমাদের হাতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই জাদুকাঠি নেই যার মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন করতে পারি কিন্তু সরকারের এখানে বিরাট দায়িত্ব আছে বিরোধী দলেরও দায়িত্ব আছে যেমন একটা একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য আমি দিতে চাই যে আমরা দাবি করি আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক দল নিয়ে গণতন্ত্র হয় না সরকারি দল থাকে বিরোধী দল থাকে এবং এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি এবং বিরোধী দলের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই মত বিনিময়ের মাধ্যমে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় আমরা যেখানে আমরা এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি এখানে যে সরকারি দল বিরোধী দলের সাথে কথা বলবে না শুধু কথাই বলবে না তারা তাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলবে বিরোধী দল সরকারি দলের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলবে আজকে আমরা যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি আমি আগেই বলেছি যে যে রাষ্ট্রের ভিতের উপর আঘাত এই ভিতের উপর আঘাত যদি আমরা এটা যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে আমাদের সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধ যে সরকার বিরোধী দল একত্রিত হয়ে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে এটা প্রতিহত করতে হবে তা না হলে যে সরকার যদি এক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা দেখায় এবং যেটা সরকার দেখাচ্ছে তাহলে কিন্তু সরকার দে মে উইন দি ব্যাটল কিন্তু দে উইল লুজ দি ওয়ার্ড তারা হয়তো সাময়িকভাবে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে স্কোর করতে পারবে পয়েন্ট স্কোর করতে পারবে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা একটা জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হব আমরা একটা উগ্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হব এবং তাদের এই অদূরদর্শিতের মাসলেই কিন্তু জাতি দেবে আমাদের সবাই সম্মিলিত ভাবে কতগুলো শব্দ যোগ করেছেন এর সঙ্গে জঙ্গি রাষ্ট্র হওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশে এবং নৈরাশ্যের কথা বলেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন রুহি আপনি শুনেছেন এর আগে শাহরিয়ার কবির বলেছেন এবং এখন ডক্টর বদিল আলম মজুমদারও বললেন যে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ এবং জামাতে ইসলামী মূলত হেফাজতে ইসলামের এই আন্দোলন বা কর্মসূচিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই অভিযোগের বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি দেখেন শাহরিয়ার কবির এবং জনাব কামরুল ইসলাম এবং মজুমদার সাহেব যে অভিযুক্তি করেছেন হেবাজ ইসলামের বিরুদ্ধে যে হেবাজ ইসলাম মূলত জামাত ইসলাম আমরা হেবাজ ইসলামের শুরুর থেকে বা আমাদের আন্দোলনের শুরুর থেকে আমরা বলেছি ইতিপূর্বে আপনাদের টিভির মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই অভিযোগের কথা আমরা বলেছি যে আপনারা আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি আপনারা যদি আমাদের জামাত ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্কের আপনারা যদি প্রমাণ দেখাইতে পারেন তাহলে আমরা ওলামাই কালাম সেই সময় আমরা মেনে নেব জাতির সামনে আমরা মেনে নেব যে জামাত ইসলাম আমাদেরকে মাঠে নামিয়েছে এখানে জামাত ইসলাম মাঠে নামার মারবার কি আছে এখানে মূলত ওলামাই কালামকে মাঠে নামিয়েছে বর্তমান সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং ওলামাই কালামকে মাঠে নামিয়েছে নাস্তিক মোর্তাদ শাহবাজের নাস্তিকরা কারণ নাস্তিকরা যদি নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত না করতো নাস্তিকরা যদি নাকি আপনার এই যে নবীর বিরুদ্ধে ওলামাই কালামের বিরুদ্ধে আজকে যদি আঘাত না করত এবং এই যে বর্তমান সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে যদি নাকি আল্লাহর উপর আস্থা এই লেখালেখি গুলো তো অনেক দিন আগে থেকেই চলছে এখানে আইন প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন আপনি প্রশ্ন করতে চাই আমি আপনি মুসলমান হিসেবে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কথা বলে ইমান এনেছি এবং পবিত্র কোরআনের আমাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা আমার কোরআনের ভিত্তিতে আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং আস্থা জন্মেছে আমি কি সংবিধান পরে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং বিশ্বাস এবং আস্থা আমার হয়ে ও হবে আপনার আমার আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস তোমার কোরআনের থেকে এসেছে এবং আমি লা ইলাহ মোহাম্মদ রসুল লাই এই কলেমা পরে আমি মুসলমান হিসেবে আপনি আমি সবাই মুসলমান এই সংবিধান কে সংশোধন করেছে ওই যে জিয়া রহমান বা এরশাদ যে সংশোধন করেছে তারপর থেকে আপনার আমার আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস এসেছে আমি আমি একটা কথা আপনি আমি 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 মুহিসাবকে প্রশ্ন করি আপনি একজন মুসলমান আপনি একজন মুসলমান হিসেবে আপনাকে আমি প্রশ্ন করি আপনি উনি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন মাওলানা রুহি উত্তরিত হয়ে যাচ্ছেন আপনি উত্তরিত হয়ে যাচ্ছেন আপনি আমাকে বলতে দিন আপনি শান্ত আপনি শান্ত হন দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন প্রথম প্রশ্ন আপনি আপনি একজন মুসলমান হিসেবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের উন্নতি মানে নবীর রসুলের উন্নতি হিসাবে আপনি প্রত্যেকটা ধর্মকে হেফাজত করার দায়িত্ব আপনার হুজুর সাল্লা ইসলাম সবচেয়ে ইসলামের সবচেয়ে মদিনা সনদ 
মদিনা সনদ এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জি মাওলানা রুহি মাওলানা রুহি প্রশ্ন তো দিতে চাচ্ছেন সেটা যদি আপনি মানেন হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা যদি চিন্তা করেন হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কি আছে হ্যাঁ মাওলানা রুহি উত্তর দিচ্ছেন আমি একটু শুনি হুদাইবিয়ার সন্ধি ভারত কনসালে সেন্টার উম্মি নবী ठंडा बताए नास्तिक बक्तन पवित्र संसदेपेक्षे मुहम्मद रसुल्लाम छे उत्तरा प्रधानमंत्री যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে এইটা দ্রুত সমাধান করতে পারতেন তো আমি স্যারকে উদ্দেশ্য করে বলবো সেই তেরোটা দাবি তিনি দেখেছেন কি না যদি দেখে থাকেন তাহলে তিনি বিবেচনা করবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত দাবিগুলো মানা সম্ভব এইগুলো মানার জন্য তরিৎ উনি ব্যবস্থা নিয়েছেন যেমন ধরেন এই যে যারা কোরআন হাদিস এবং রসুল সাল্লামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করবে তাদের জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতে হবে একটা দাবি হেফাজতে ইসলামের সেই শাস্তি বৃদ্ধির জন্য আইনমন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খসড়া তৈরি করতে এবং সেই খসড়া অনুসারে এখন সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর এবং এক কোটি টাকা জরিপানা আমরা বিগত চল্লিশ বছর আন্দোলন করেও এটা কেউ করেন নাই দ্বিতীয়ত নারী নীতি এবং শিক্ষা নীতির ব্যাপারে বছর পূর্বেই এই হজরত মৌলানা আহমদ শফি সাহেবদেরকে প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত করে ওনার বাসভবন নিয়ে নিয়ে এসে বলেছেন যে কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে নারী নীতি এবং শিক্ষা নীতির মধ্যে কোনো অংশ থাকলে আপনারা চিহ্নিত করে বলুন এই অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু আজকে পর্যন্ত চিহ্নিত করে বলা হয় নাই যে এই অংশটি কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে আরেকটা দাবি তারা করেছেন নারী পুরুষের সাক্ষাৎ বা চলাফেরা লেখাপড়া বন্ধ করতে হবে আমাকে একটু বলার সুযোগ দেন কিন্তু এই দাবিটা করার সময় তারা বেগম খালেদা জি আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী তার সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া নিয়ে দেখা করে এসে তারা দাবির মধ্যে এই সংযোজন করেছেন তা আমি দুইজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের দেশের জনাব আমির খসরু মাহমুদ সাহেব এবং এমাজুদ্দিন সাহেব তাদেরকে বলবো যে এই দাবির প্রেক্ষিতে তো যদি আজকেই দাবি মানা হয় কালকে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সকক মহিলা শিক্ষককে মহিলা ছাত্রীদেরকে বিদায় করে দিতে হবে এইটার সাথে তারা ওই একমত হবেন কি না এই বিষয়গুলা দেখে বিবেচনা করে এই দাবিগুলার বিষয়বস্তুটা কতটা রাজনৈতিক এবং কতটা ইসলামিক এইগুলো বিবেচনা করতে হবে সেকেন্ডলি এই দাবিগুলার মধ্যে যে জিনিসগুলো নেই এই যে সাম্প্রতিককালে
সর্বশেষ মন্তব্য আমি খুশু মাহমুদ চৌধুরী সর্বশেষ মন্তব্য আপনার কাছে একটা প্রশ্ন তুললেন মাওলানা মেজবাউর রহমান আমরা বোধহয় একটু মিক্স আপ করছি এখানে মুক্তি যুদ্ধকে এনে এখানে কিছু বেচা কেনা হচ্ছে এবং এই মুক্তি যুদ্ধকে মূলধন করে আপনি যখন দেশের মূল সমস্যা তুলে আনবেন তখনই দেখবেন একটা একটা গোষ্ঠী আছে তার মুক্তি মুক্তি যুদ্ধটাকে সামনে নিয়ে আসে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে হচ্ছে এবং তার রায় যে বের হচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়া যা হচ্ছে সেটিকে আপনি একটি মূল সমস্যা বলে মনে করছেন না যুদ্ধের পক্ষে শক্তি না আমি শেষ করি আপনি লেট মি ফিনিশ ডোন্ট ইন্টারফেয়ার লেট মি ফিনিশ প্রশ্নটা তুলছি আপনি বলুন আপনি 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 কালো কালো বিড়ালের নিয়োগ বাণিজ্য করে লুটপাট করে কি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে শক্তি আপনি ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা কি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে শক্তি আপনি আপনি আজকে কুইক রেন্টালের নামে সরকারের কোষাগার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করা কি পদ্মা সেতু লুটপাট করা কি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে শক্তি এবং সবগুলোতে সরকারের মন্ত্রী সরকারের উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগের নেতারা জড়িত এবং সাথে সাথে আজকে বাংলাদেশের যে গণহত্যা চলছে এটা কি মুক্তিযুদ্ধ পক্ষের কথা এখন যখনই দেশের অপশাসন করবে আওয়ামী লীগ তখনই তারা আজকে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা গোলাটে করে এটাকে বাণিজ্য করছে মুক্তিযুদ্ধটাকে বেচা কেনা করছে মূলধন করছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ষোলো কোটি মানুষ আজকে যারা বাংলাদেশে বসবাস করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর বদিল আলম মজুমদার সর্বশেষ বক্তব্য খুব সংক্ষেপে অনেক ধন্যবাদ আমি একটা প্রশ্ন তুলতে চাই যে সত্তর একাত্তর সনে যে জামাত শিবির তো অস্তিত্ব ছিল না তো এখন তারা এই রকম শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হতে পারল কিভাবে এবং কারা এর জন্য দায়ী এবং কারা এদেরকে পৃষ্ঠপোষতা করেছে এবং আমি তো মনে করি আমাদের প্রধান দুটি দলেই দুধ গলা দিয়ে সাপ পুষেছে আর একটা কথা যে মাওলানা রুহি যেটা বললেন আমি কিন্তু বলি নাই যে হেফাজতে ইসলাম জামাতে ইসলামের দোষক আমি হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে জানি না কিন্তু তাদের যে তেরো দফা কর্মসূচি তা আমাকে শঙ্কিত করে তারা তাদের এই কর্মসূচি যদি বাস্তবায়িত হয় আমরা কিন্তু মধ্যযুগে ফিরিয়ে যাব ফিরে যাব আমি একটা কথা কেবল মাত্র বলি হুজুর সাল্লা ইসলাম হুদাই বিয়ার সন্ধি যখন করেন তখন সেই সন্ধিটা লিখছিলেন হজরত আলী রাজুল তালহামা সেই সন্ধিতে লেখা হচ্ছে প্রথম পক্ষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ দ্বিতীয় পক্ষ আবু সুফিয়ান এটা কোনো অবস্থাতেই বিধর্মীরা মানছে না যে রসুল্লাহ যদি স্বীকার করি তাহলে তো আমাকে আমাকে আর যুদ্ধ আমাদের সাথে আর কোনো ঝগড়া নাই বিবাদ নাই হুজুর সাল্লাম নিজে কলমটা নিয়ে কেটে দিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ শব্দটা এবং লেখ বললেন যে এখানে লিখো মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহ এটা হচ্ছে ইসলাম জোর করে কাউকে আপনি মানাবেন জোর করে কাউকে আপনি ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন शेष कर